നമസ്കാരം നവ മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ അനധികൃതമായി കടത്തിയ ഒരു കോടി രൂപയും മയക്കു കുളിക്കുകളും പിടികൂടി മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ പിടിയിലായത് തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് സ്വദേശികൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു പഴയങ്ങാടി ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിൽ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചു അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചു അപകടങ്ങൾ പതിവാക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷയൊരുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു സംസ്ഥാന പാതയിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് നഗരസഭ കെട്ടിടം നശിക്കുമ്പോഴും പരിപാലിക്കാനാളില്ല ആർ എസ് എസ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അടക്കം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എം വി ജയരാജൻ ആർ എസ് എസ് നന്മയില്ലാത്ത പാർട്ടി എന്നും ജയരാജൻ കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ വാഹനത്തിൽ അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന ഒരു കോടി രൂപയും മയക്കുമരുന്നും പിടികൂടി തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെയും ഡെസ്റ്റർ കാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പാനൂർ എസ് ഐ കെ സന്തോഷും സംഘവും നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ എം കെ സുമേഷ് തലശ്ശേരി സ്വദേശികളായ എ പി സച്ചിൻ നജീബ് എന്നിവരെയാണ് പാനൂർ സി എ ടി പി ശ്രീജിത്ത് എസ് എ കെ സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് വള്ളിയായി മാവിലേരി റോഡ് ഭാഗത്ത് സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ നവോദയ കുന്നിന് സമീപം പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടതായി കണ്ട കാർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പണവും ലഹരി ഗുളികകളും കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു കോടിയുടെ നോട്ട് കിട്ടും സ്പാസ് മോപ്രോക്ലി വോം പ്ലസ് എന്ന മുന്നൂറോളം വേതന സംഹാരി ഗുളികകളുമാണ് കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് നവ് മീഡിയ കണ്ണൂർ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിൽ അധികൃതർ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചു അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചു ജില്ലയിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറിയ ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിൽ സന്ദർശകർ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു നിരവധി പേർക്കാണ് ഇവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിലെത്തിയ മാങ്ങാട്ടെ സാബിത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും കടലിൽ മുങ്ങിമരിച്ചിരുന്നു ലൈഫ് ഗാർഡിന്റെ അഭാവമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് വ്യാപക ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിരുന്നു പ്രദേശവാസികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിഷേധവും സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന മാധ്യമങ്ങൾ നിരന്തരം വാർത്ത നൽകിയതും കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിക്കാൻ കാരണമായത് മറ്റു ബീച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട്ടാട്ട് കടൽ തീരത്ത് അപകട സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിൽ സന്ദർശകരെ കടലിലിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നുമാണ് ഇവിടെ എത്തിയ ലൈഫ് ഗാർഡ് സനോജ് പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ കടലും നടന്ന് പോകുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഡീപ്പ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചാൽ പഴ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുഴികളും പിന്നെ മണ്ണിട്ട് ഇങ്ങനെ മാട് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ അറിയാ ഇത് ഈ ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ വന്ന് ഇതിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ആ മാടിലെ നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ കുഴിയിൽ പോകും അങ്ങനെ മരണം ഇവിടെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഈ ബീച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിൽ സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേവലം ഒരു ലൈഫ് ഗാർഡിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ലെന്നും ലൈഫ് ഗാർഡുകളുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി ഡി ടി പി സിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ശ്രീകണ്ഠപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിർമ്മിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭ ഇതോടെ ടേക്ക് എ ബ്രേക്കിന് പൂട്ടുവീഴുകയാണ് സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ആർക്കും വേണ്ടാതെ അനാഥമായി കിടക്കുകയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പേറ്റെടുക്കാമെന്ന് ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭ ടൂറിസം വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മൂലം ഇത് നടന്നില്ല ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് സ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് ശൌചാലയം കോഫി ഷോപ്പ് എ ടി എം വിശ്രമമുറി എന്നിവ സ്ഥാപനത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തെ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്
കാലം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് ഈ ടൂറിസം കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് സംവിധാനം ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതിമാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നൽകി സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കാൻ നഗരസഭ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താമെന്നും നഗരസഭ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച ഏജൻസിക്കല്ലാതെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് നഗരസഭ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പറയുന്നത് നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെ പറ്റി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണം നടത്തിയ ഏജൻസി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് തയ്യാറാകുന്നുമില്ല നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരെത്തുന്ന ശ്രീകണ്ഠാപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പഴയ ശൗചാലയം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് നഗരത്തിലെത്തുന്ന മറ്റു ജനങ്ങൾക്ക് പൊതു ശൗചാലയമില്ല ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുമെന്നായിരുന്നു ജനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം തുലച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാവി ഇതോടെ തുലാസിലായിരിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഉൾപ്പെടെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ആർ എസ് എസ് നന്മയില്ലാത്ത പാർട്ടിയാണെന്നും ജയരാജൻ കണ്ണപുരത്ത് രജിത്ത രക്തസാക്ഷി ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഒരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ ആദ്യം ആർ എസ് എസ് കാർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ദേശീയ നേതാക്കളെ ഒന്നൊന്നായി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും മുരിയാടാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷ തകർക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ ഒപ്പം ചേരുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു എൻ ശ്രീധരൻ ടി ചന്ദ്രൻ പി പി ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രജിത്ത രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെറുകുന്ന് കേന്ദ്രീകരിച്ച ചുവപ്പ് വളണ്ടിയർ മാർച്ച് ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി മാഹി സെന്റ് തെരേസ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനോൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നാളെ തുടക്കമാകും പകൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ഇടവക വികാരി ജെറോം ചിങ്ങത്തറയുടെ കാർമ്മികത്വം കൊടിയേറുന്നതോടെ പതിനെട്ട് ദിവസം നീളുന്ന മഹോത്സവത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നത് അൽത്താരിയിലെ പ്രത്യേക അറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച തിരുസ്വരൂപം ഇടവക വികാരി ദേവാലയത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച പീഠത്തിൽ പൊതുവടക്കത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതോടെ പതിനെട്ട് ദിവസം നീളുന്ന മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമാകും തിരുനാളിന്റെ പ്രധാന ദിനങ്ങളായ പതിനാലിന്റെ തിരുനാൾ ജാഗ്രം വൈകിട്ട് അഞ്ചരക്ക് പൊന്തിഫിക്കൽ ദിവ്യബലി രാത്രി ഏഴിന് വിശുദ്ധിയുടെ ദീപാലംകൃതമായ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നഗര പ്രതിഷ്ഠം എന്നിവയും നടക്കും പതിനഞ്ചിന് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് വരെ സെമിത്തേരി റോഡ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ദേവാലയം വരെ ശയന പ്രതിഷ്ഠവും നടക്കും തിരുനാൾ സമാപന ദിവസമായ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിരുസ്വരൂപം ഇടവക വികാരി അൽത്താരിയിലെ പ്രത്യേക അറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതോടെ ഉത്സവം സമാപിക്കും നവമീഡിയ തലശ്ശേരി പെരിങ്ങും സി ആർ പി എഫ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പെരുമ്പ ജെ സി ഐ വീൽ ചെയറും സ്ട്രക്ചറും സമ്മാനിച്ചു കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ പി സുധാകരൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ജെ സി സ്റ്റോൺ പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ തോമസ് ഭാരവാഹികളായ യു കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കെ സുബൈർ പി സജിത്ത് സി എച്ച് റഫീഖ് സ്കൂൾ പി ടി ഐ അംഗവും സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറുമായ എ ജി അബ്ദുൾ നൌഫ് സീനിയർ അധ്യാപകനായ അഭിലാഷ് വി ജോസ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു അന്തരിച്ച കഥകളി നടൻ കലാമണ്ഡലം സുനിൽകുമാറിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കൂത്തുപറമ്പ് മലയാള കലാനിലയം ഏർപ്പെടുത്തിയ മലയാള കലാനിലയം പുരസ്കാരം ഇത്തവണ കലാമണ്ഡലം വിമലാദേവിക്ക് നൽകും കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി നൃത്തരംഗത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്തുതിഹർഹമായ സേവനം മാനിച്ചാണ് പുരസ്കാരം പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം കലാനിലയം പതിനാറാം വാർഷിക വേളയിൽ ഡിസംബറിൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ വെച്ചാണ് അവാർഡ് സമർപ്പണം നടക്കുക ആലക്കോട് സ്വദേശിയായ കലാമണ്ഡലം വിമലാദേവി തളിപ്പറമ്പ് തൃച്ചംബരത്താണ് താമസം കണ്ണൂർ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് വിമലാദേവിയുടെ കലാപ്രവർത്തനം ദൂരദർശൻ സി ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് രാമവർമ്മ രാജ നൃത്ത പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം നാട്യശ്രീ അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമാ താരം നിഖില വിമലിന്റെ മാതാവാണ് വിമലാദേവി പവിത്രനാണ് ഭർത്താവ് അഖില മറ്റൊരു മകളാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കലാമണ്ഡലം മഹേന്ദ്രൻ പ്രകാശൻ തൈക്കണ്ടി കൃഷ്ണൻ അളോക്കൻ സജീഷ് തൃക്കണ്ണപുരം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നവമീഡിയ കണ്ണൂർ അഞ്ചാം പീടിക അമൃത കലാകൂടം നവരാത്രി കലോത്സവം എട്ടിന് സമാപിക്കും എട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് കലാപഠനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാരംഭ
എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അത് ദോ അതിന് ഇനി കുറവ് വരരുത് ദോഷം വരരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമേന്ദ്ര മാഷ ആയിട്ട് വൈക്കരി ചെറുകുന്നില്ല അവരും അതും ഇതും കൂടിയിട്ട് ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് പുതിയതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒന്നി ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മളും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ഓൾ ഇന്ത്യ എൽ ഐ സി ഏജന്റ് ഫെഡറേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പോലീസ് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ കെ ദിനേശ് കുമാർ കെ വത്സരാജൻ സി ജയസൂര്യ എം സരസൻ എം വി ചഞ്ചലാക്ഷി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ നൽകുന്നത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയൊരു സംഭാവന വലിയൊരു കരുതൽ ആ കരുതൽ നൽകുന്ന നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അസോസിയേഷനോട് നമുക്കറിയാം ഓരോ സംഘടന രൂപീകരിക്കണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പറയുന്നത് തന്നെ വൺ ഫോർ ഓൾ ഓൾ ഫോർ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നിന്ന് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് സംഘടനകളാണ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേമനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ഭരണ ഭരണകർത്താക്കളുടെ കൊടിയുടെ നുറന്നൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും കണ്ണൂർ സംഘചേതനയുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത് നാടകമായ ബോലറാമിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് ജില്ലാ ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്നു കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പത്മനാഭിന്റെ ചെറുകഥയാണ് ബോലറാം ഇതിന്റെ നാടകാവിഷ്കാരമാണ് സംഘചേതന രംഗത്തെത്തിക്കുന്നത് പരിപാടിയിൽ എം കെ മനോഹരൻ എം വി രാജൻ ടി വേണു ഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീകൾ അതും സ്ത്രീകൾ ജോലി രാജി വെച്ച് പോയ അനുഭവം ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിക്കാറ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ തെക്കാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും തെലുങ്കിലും ഉത്തരക്ക് ദേശത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ തെറ്റു വെച്ചിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു നമ്മളും ഈ വിഷയത്തിൽ പിറകിയിലല്ല അഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന ജൂനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒക്ടോബർ ആറ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ ചീമേനി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള ഹോക്കി കാസർകോട് ജില്ലാ ഹോക്കി ജനകീയ സംഘടക സമിതി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പതിനാല് ജില്ലാ ടീമുകളും തിരുവനന്തപുരം ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കായിക താരങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽസും ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് മത്സരത്തിനായി എത്തിച്ചേരുന്നത് ലീഗ് കം നോക്കൌട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ആറിന് രാവിലെ ആറ് മുപ്പതോടെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും വൈകിട്ട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജെയിംസ് ജോസഫ് ഐ പി എസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ക്ലബുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശകുന്തള ചെയർമാനായ സംഘാടക സമിതിയും ജില്ലാ ഹോക്കി അസോസിയേഷനുമാണ് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം അച്യുതൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ എം കെ ബാബുരാജ് രതീഷൻ സി കെ കമലാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നവമീഡിയ ചെറുവത്തൂർ അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ണൂർ പാനൂരിൽ അനധികൃതമായി കടത്തിയ ഒരു കോടി രൂപയും മയക്കു ഗുളികകളും പിടികൂടി മൂന്ന് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ പിടിയിലായത് തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് സ്വദേശികൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു പഴയങ്ങാടി ചൂട്ടാട്ട് ബീച്ചിൽ ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചു അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചു അപകടങ്ങൾ പതിവാക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷയൊരുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു സംസ്ഥാന പാതയിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച ടി കെ ബ്രേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് നഗരസഭ കെട്ടിടം നശിക്കുമ്പോഴും പരിപാലിക്കാൻ ആളില്ല ആർ എസ് എസ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ അടക്കം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എം വി ജയരാജൻ ആർ എസ് എസ് നന്മയില്ലാത്ത പാർട്ടി എന്നും ജയരാജൻ ഈ